ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ പി എസ് സിയിലും മറ്റ് എക്സാമിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡേ അതായത് ഒരു തീയതിയും മാസവും ഇയറും തരും എന്ത് എന്നിട്ട് ഈ ഡേ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കീവേഡ്സ് പറയുന്നത് കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് അപ്പം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് കീവേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാപ്പെടാൻ പഠിച്ചാൽ ഏത് ഡേയും കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ ഇയേഴ്സ് വരുന്ന വന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആദ്യം കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസം അറിയാമല്ലോ ആദ്യത്തെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രില് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഇതാണ് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരിത് നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്ന് എണ്ണം വെച്ച് നാല് ഗ്രൂപ്പാക്കുക അപ്പം ജനുവരിയുടെ അവിടെ ഒന്ന് നാല് നാല് ഈ മൂന്നാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തുനിന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പൂജ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് ഓർക്കുക ഇനിയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണിൻ്റെ എഴുതി അതിൽ ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് മെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജൂൺ അഞ്ച് അങ്ങനെ ഓർക്കുക ഞാൻ ജൂൺ അഞ്ച് ഇനി അടുത്ത ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അതിന് വേണ്ടി പൂജ്യം പൂജ്യം മുപ്പത്തി ആറ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത കിടക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വന്നത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് രണ്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇനി നമ്മൾ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് അത് നോക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ വീക്കിൽ ഏഴ് ഡേ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേസ്ഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ സെവൻ അല്ല സീറോ ആണ് സാറ്റർഡേ അപ്പം ഇതാണ് കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കീവേഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കീവേഡ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഏത് ഇയറും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേ ഇല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ എടുക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി അതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കാം ജനുവരി എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ജനുവരിയുടെ ഒന്നാണ് അപ്പം ജനുവരിക്ക് ഉള്ള കീവേഡ്സ് ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതി അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോർ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലീപ്പ് ഇയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ ഫോർ വെച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വെച്ചായിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള 
ശിഷ്ടം ഒന്നും കൂട്ടേണ്ട അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് ഇരുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിനെ നാല് വെച്ചായിരിക്കാമെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം കിട്ടിയ ഈ നയൻറ്റി എയ്റ്റിന് ഫോർ വെച്ച് കിട്ടിയ ഇരുപത്തിനാലും ബാക്കി മുകളിലുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടി മൊത്തം സമ്മാണ് അതായത് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും ടോട്ടൽ സമ്മാണം നമുക്ക് കാണാം നാലും നാലും എട്ടും എട്ട് ഒന്നും ഒമ്പത് ഒമ്പത് എട്ടും പതിനും പതിനേഴ് ഒക്കെ ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒമ്പതും പതിനാല് എട്ടും മുപ്പത്തിയേഴും ഇനിയും അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനെ നമ്മൾ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഏഴ് ഡേ അല്ല ഉള്ളത് ഒരു വീക്കിൽ അപ്പോൾ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് രണ്ട് പതിനാല് ഏഴിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിവിടെ സിസ്റ്റമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ നമുക്ക് സീറോ ഈ സീറോ നമ്മൾ വീക്കിൻ്റെ കീവേഡ്സ് ഇല്ലേ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്ക് അത് ഈ സീറോ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ സാറ്റർഡേ ആണ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്ന ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ സാറ്റർഡേ ശനിയാഴ്ചയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെയിം അതേ തന്നെയാണ് ലീപ്പിയർ അല്ല ലീപ്പിയറിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തി ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ജനുവരി ജനുവരി എടുക്കാം ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പം നേരത്തെ ഇത് അതേ സെയിം ആണ് ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം ഇയറിൻ്റെ ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റുള്ള രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡിജിറ്റാണ് ലാസ്റ്റുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് എഴുതി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ജനുവരിയുടെ നമ്മൾ കീവേഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇയറിൽ ജനുവരി വൺ ആണ് വൺ അല്ലേ വൺ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എഴുതുക അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എഴുതി ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒന്ന് ഇനി പതിനാല് പതിനാല് എത്ര പ്രാവശ്യം നാല് ഇപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇന്ന് പതിനാറാണ് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ നാല് അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് സിസ്റ്റം നോക്കാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിലുള്ളത് നോക്കി മതി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുള്ള് സമ്മാണ് കാണേണ്ടത് മൊത്തം സമ്മ് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് പത്ത് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് സിസ്റ്റം ഒന്ന് മൂന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനെ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാല് പിന്നെ മൂന്ന് നമ്മളിവിടെ സിസ്റ്റം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ സിസ്റ്റം മതി കിട്ടിയ സിസ്റ്റം എത്രയാ മൂന്ന് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കീവേഡ്സ് ഓഫ് ദ വീക്കിൽ മൂന്ന് ഏത് ഡേ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ ട്യൂസ്ഡേ മൂന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ട്യൂസ്ഡേ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ലീപ്പ് ഇയർ വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മൾ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറ്റുന്നതാണ് ലീപ്പ് ഇയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ജനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സെയിം ആണ് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് എൺപത് രണ്ടാമത്തെ ഡേ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്
അപ്പം ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ലീപ്പ് ഇയറാണെന്ന് പറയാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫോർ ഓച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൺപതിന് നാല് വെച്ച് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ ആണെന്ന് പറയാം ഈ ഇരുപത് ഇന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ലീപ്പ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തരുത് പത്തൊമ്പത് അപ്പം പത്തൊമ്പതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഫുൾ സമ കാണുക ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം മെത്തേഡാണ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പത്ത് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് സിസ്റ്റം ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് പത്തും പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ചാം സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സെയിം ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ അഞ്ചല്ലേ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാൽ കിട്ടുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചും കൂടെ ഇറക്കിയിടണം അപ്പം അമ്പത്തഞ്ചിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഏഴുണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആവശ്യം അപ്പം അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയ ആറ് ഈ ആറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം കീവേഴ്സ് ഓഫ് ദ വീക്കിൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ ആണ് നോക്കി നമുക്കറിയാം കീവേഡ്സിൽ ആറ് ഫ്രൈഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫ്രൈഡേ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഡേറ്റുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും അത് വേറൊരു ചെറിയൊരു മെത്തേഡിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ തുടർന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത